ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு சுஜித்ரா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது மண்பானைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செலக்ட் பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதில் எப்படி சமைக்கணுன்றதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க இந்த மண் பாத்திரத்தில் தாங்க நான் எப்பயுமே மீன் குழம்பு எல்லாமே பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா இந்த மண் பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இதில் விரிசல் வந்திருக்குது இது எப்படி செலக்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இப்படி தட்டி பாருங்கள் தட்டி பார்த்துட்டு சவுண்டு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்கும் உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம உடஞ்சிருந்ததுன்னா கேட்கும் போது சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அதை அதை எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் கெட்டி பதமாக இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் எடுங்க எனக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஒன் மந்த் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு ஏன்னா பேக் சைடில் வந்து விரிசல் வந்திருக்கு ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லேயும் எனக்கு விரிசல் கிடையாது இது இது ஃப்ரெண்ட்லேயும் விரிசல் வந்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த பாட் வந்து நான் வந்து முன்னாடி வாங்கியிருந்தது இதோடைய ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி அடுத்த பாட்டு பாருங்கள் அடுத்த பாட் வந்து இதில் வந்து நான் கருவாட்டு குழம்பு நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கிற மீன் குழம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் இதில் செஞ்சிட்ருப்பேன் நான் இந்த பாட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரெ பேக் சைடு விரிசல் வந்திருக்கு ஆனால் உள்ளே ஃப்ரெண்டில் வந்து உள்ளே இல்லை அதனால் நான் இதை ஒன் மந்த்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பானையை பாருங்கள் இந்த பானை வந்து எப்படின்னா நான் இப்போ இதில் சமைக்கிறேன்னா இந்த இந்த ரெண்டு பானையில் சமைக்கிறத வந்து மீந்து போனதை வந்து இதில் நான் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இந்த பானை வாங்கினேன் நான் ஆனால் இது ரொம்ப சூப்பராக இதில் நான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எனக்கு இது இது எதுவுமே எனக்கு டேமேஜ் இல்லை இது நல்லா இருக்குது இதுக்கு ஒரு மூடியும் நான் வாங்கிட்டேன் தனியாக மூடினா எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தான் இது இதோடைய வேலை பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் எனக்கு இது வெயில் காலத்தில் வந்து ஏ நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து குளிர் பிரதேசம் தான் ஆனால் வெயில் சீசன் இங்கேயும் கொஞ்சம் வர டைமில் வந்து நாங்கள் வந்து மோரெல்லாம் யூ மோரெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டில் குடிப்போம் நாங்கள் மோருக்காக ஒரு பாட்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் நான் இந்த பாட்டில் தான் நான் மோர்லாம் எப்பயுமே சேவ் பண்ணி வைப்பேன் நான் இந்த பாட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுவுமே நான் வந்து மோருக்காக வாங்கினதுனால வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் பாட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி நம்மளுக்கு ஒரு டம்ளர் மாதிரி இருக்குங்க இது வந்து எதுக்காகன்னா நாங்கள் தண்ணியெல்லாம் எடுத்து குடிக்கிறதுக்கோ இல்லை காஃபி குடிக்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நாங்கள் சம்டைம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் போட்டு வச்சோம்னா அதுலேருந்து கூட நாங்கள் எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு குட்டி ஒரு டம்ளர் மாதிரி ஒரு பாட்டு வாங்கியிருக்கேன் இதுவும் ஒரு சூப்பரான பாட்டு இது எதுக்காக வாங்கினேன்னா சட்டி மாதிரி தான் இதுவும் இது எதுக்கு வாங்கினேன்னா ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் நான் இது வில பார்த்திங்கன்னா வெறும் இருபது ரூபா தான் இது வில அந்த கிளாஸு காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த கிளாஸ் வில பத்து ரூபா தான் இது வந்து எதுக்காகனா நான் தயிரெல்லாம் வந்து கேடெல்லாம் போட்டு புளிக்க வைப்பேன் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு புளிக்க வைக்கிறதுனால இந்த டேஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அப்படி குறையாமல் நல்லாயிருக்குங்க அதுக்காக இந்த பாட்டு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க இப்போ நான் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வந்தேங்க சரி அதையும் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் கடைக்கு எதுக்காக போயிருந்தேன்னா அதே பாட்டு வாங்குறதுக்காக தான் நான் கடைக்கு போயிருந்தேன் இந்த பாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அழகாக வந்து நான்ஸ்டிக்கில் வர மாதிரி கடாய் மாதிரி இருக்குது இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் கடையிலேருந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நாம் வந்து எறா குழம்புலாம் செய்யலாமே அப்படின்றதுக்காக இந்த பாட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் இதோடைய வேலை பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தாங்க முன்னாடி காட்டிகிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த பாட்டு மாதிரியே தான் இந்த பாட்டும் இதில் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் பாட்டு இது இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது குட்டி அழகாக இருந்ததுனால இதையுமே நான் என்ன பண்ணேன் ஏதாவது ஒரு சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொரியலுக்கோ எதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இந்த பாட்டையுமே நான் எடுத்துக்கிட்டேங்க இதோடைய வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தாங்க இப்போ எதுக்காக தெரியுமா நான் உங்ககிட்ட இது எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் தயவு செய்து நான்ஸ்டிக்கை யாருமே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் நம்மளு நமக்கே தெரியாமல் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் நம்ம ஒரு விஷத்தை தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளும் ஒரு விஷத்தை தான் சாப்பிட்றோம் நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு நம்ம சமைச்சு கொடுக்குற சாதத்துலேருந்தோ நம்மளுக்கு ஒரு எப்படி எந்த ஒரு மூலியமாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு விஷமாக தான் போயிட்டுருக்குது அதனால் நம்மளுடைய பா பாட்டி தாத்தா காலத்தில் யூஸ் பண்ண மண்பானைகளை சமைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா இதில் சமைக்கிறதுனால டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் கலர் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த க
நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லாருமே இதோடைய விலைலாம் பார்த்திங்கன்னா நூறுரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளே தாங்க இருக்குது நீங்கள் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாஸ்டிக்கில் போய் வாங்குனீங்கன்னா எப்படி ஐநூறுரூபா ஆறுநூறுபா ஆயிரரூபா வரைக்க கூட போதுங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நம்மளை நம் கூட இருக்கிறவங்களும் நம்ம காப்பாற்றலாம் நமக்கு தேடி வர நம்மளுடைய கெஸ்ட்டையும் நம்ம காப்பாற்றலாங்க இனிமேல் இந்த மாதிரி பாத்திரம் வாங்கி நீங்கள் சமைங்க நான் இரும்பு பாத்திரம் கூட ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் இந்த பாத்திரம் எதுக்கு காமிச்சனா இதுக்காக தாங்க நான் காமிச்சேன் தயவு செய்து எல்லாருமே மண் பாத்திரத்தில் சமைக்க ஆரம்பிங்க என்னுடைய வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் இப்போ பேசுனது பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி வீட்டில் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ